Good evening. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Okay, we are starting the, sec the session number two. Uh, we are like in the middle of the week number three. We are almost, almost, almost done with the course. So we are in the middle of the way. Give me a second because I am like uh, having here the the list of words that I need to share with you today because I was saying uh, yesterday that I will share with you the verb list of um, irregular verbs and regular verbs. I think I am having troubles with with my computer. Siento que, que se ve raro o se escucha raro porque eh, la imagen se ve un poco lenta. Bueno, mi imagen se ve un poco lenta. Así que me imagino que está un poco like eh, sobrecargada la computadora porque como se está um, generando el video de la, de la sesión pasada. So I'm going to have a kind of troubles right now because of the, of the, the, the work that she is doing. So in that case, if you are having troubles to listen or something like that, it's because of that, uh, that process. Así que vamos a tener un poco de paciencia um, porque sí, necesita generarse el otro video, así que va a estar como un poco sobrecargada. And it is like 18%. It is not like very complete. So give me a second. I'm going to change this one. No, oh, I don't need that one. So we are going to begin with this uh, session. Um, we are going to have the continuation of the topic that we were developing yesterday. Uh, ayer estuvimos hablando de uh, things people hate to do, but also we were talking about the simple past. So we are going to continue with uh, that uh, topic. Vamos a continuar con el tema del simple past. And in this case, we are going like focus on regular and irregular verbs. I was like uh, having different sessions in which we were going to talk about um, regular and irregular verbs. But in this case, I want to have like a main, a main session so we're going to uh, use the two different um, kind of uh, verbs uh, in this uh, tense. So we're going to have like today and tomorrow, we are going to talk about the simple past and then we're going to have like the other topics for the last day. Se iba a dividir el tema del simple past in a simple past in irregular verbs and simple past in regular verbs. Le vamos a tener en dos sesiones separadas, pero es un mismo tema. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de todo el simple past en dos sesiones, hoy y mañana, y lo vamos a completar. Y ya luego quedamos con los otros temas que tenemos extras de la, um, de la sección 4. And also we are going to perform the exercises that we have there. So we are going to focus on that part also. Vamos a hablar de toda la información que tenemos del simple past, de los verbos regulares y regulares, the endings, meanings, the uses, um, how to create sentences, and all of that information that we need to know about the simple past. Así que vamos a tener toda la información del simple past eh, en esta sesión y en la de mañana. Yo creería que estaríamos terminando mañana todo el tema del simple past. So let's go to the document in which um, I have the first part of the topic. So let's begin. So in this case, we have the document here in which we were like uh, talking about the simple past and we have the first part. 
And it was saying that the simple past is a verb tense that is used to talk about things that happened or existed before and now. Uh, imagine someone asks what your brother did while he was in the town last week, and we have two examples. And also we were saying that the difference uh, with the other um, past tenses is that in this case, in the simple past, the action finished in the past. Así que la parte verdad importante de esto es que la acción pasó en, en el tiempo pasado y terminó en ese momento. Así que no vamos a tener la like, um, hopes that we are going to um, or we are waiting for this action to end in the future or in the present. Algo que ya terminó en el pasado. So the simple past tense show that you are talking about something that has, that has already happened. That is another uh, part that we're going to have here. Teacher. Tell me. Para decir eh, cuando eh, finalizará esta lección, ahí será en pasado. Mm. Será en un futuro, futuro de, de will o going to. The going to. When it is going to end. Algo cercano que va a pasar. When it is going to end this election or this situation. Cuando va a finalizar o cuando va a terminar. So in that case, you're going to use going to. Entonces sería when is, when is finish. O como sería. When oración. it is going to finish. Finish. Yes. Okay. Thank you. Or you can also use end, that is a, a short word. When it is going to end that situation or something like that. Porque recuerden que en el caso del will y del going to, um, cuando los estamos utilizando, el going to es para algo que, que es certero, es más certero que el will. Porque el will está más que todo basado en predicciones, pero no en... Uh, no en pruebas, ¿verdad? No tenemos eh, pruebas de que vaya a suceder. Sino que nosotros estamos haciendo como una predicción de que tal vez puede llegar a pasar. Pero con el going to es algo que ya sabemos que tiene que pasar, eh, que en muchos de los casos ha sido planificado o que sí es seguro que pase. En ese caso sí tendríamos que usar el going to porque es algo que va a terminar en algún momento. Y obviamente tiene que hacerlo, pero si fuera algo que no estamos seguros de que va a pasar, pues utilizaríamos el will. Pero sí utilizaríamos eso para eh, hablar del presente, pero con una estructura futura, porque sí se puede, porque es algo que va a finalizar en un periodo de tiempo un poco más extendido. So in this case, the simple past tense shows that you are talking. that you are talking about something that has already happened. So we have another example and it says one admire the way the light glinted of his silver Medal. So in this case, estamos hablando de algo que ya pasó. 
ya terminó, ya sucedió, ya no va a volver a afectar en el futuro. Y tenemos este ejemplo. Juan admired the way the light glinted of his silver medal. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que Juan estaba admirando o Juan admiró la manera en que la luz brilló en su medalla de plata. En ese momento él estaba admirando, ¿verdad? La luz, cómo se reflejaba, cómo brillaba en su eh, medalla de plata. Eso pasó en un tiempo en el pasado, estamos hablando de algo que hizo el fin de semana y que ya no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque lo, lo hizo en ese momento. And then you can think that he's going to remember that moment but he is not going to perform the same action or the same activity all the time. Así que no es algo que él vaya a estar haciendo todo el tiempo, sino que es algo que hizo en el momento porque se lo ganó en ese momento y se sorprendió. You can also use the simple past to talk about a past state of being, such as the way someone felt about something. It is often expressed with the simple past tense of the verb to be and the adjective or a noun or prepositional phrase. In este caso, estamos diciendo, verdad, que también podemos utilizar el pasado simple para hablar de un eh, estado de ser, verdad, eh, como la manera en que alguien se sintió acerca de algo. Esto se expresa eh, muchas veces, ¿verdad? Eh, con el pasado simple del verbo to be y con un adjetivo, un nombre o una frase eh, preposicional. Así que también podemos hablar de cómo se sintió alguien, ¿verdad? En el pasado. A state of being. Okay, now we are going to see some example of this information because I was telling you yesterday that we are going to have a lot of examples. Así que vamos a tener un par de ejemplos para esa información, para que sea un poco más claro, verdad, este uso del, del simple past. So, we are talking about Juan. That is the, um, the subject that we are going to have in these examples. So, Juan was proud of his hula hop victory. Another one, the contest was the highlight of this week. So in that case, when we are like expressing these kind of uh, ideas about the, the state of being, we are going to use the verb to be in past, because we are talking about the past simple. Um, 
Y vamos a utilizar los adjetivos, podemos utilizar nombres y también podemos utilizar uh, the prepositional phrases. In this case, we have the first example. Juan was proud of his hula hoop victory. In this case, it's something that he is feeling. Estamos hablando de cómo se sintió Juan. Was proud, estaba orgulloso de su victoria en hula hoop. Luego, the contest was the highlight of this week. Was the highlight. In that case, we are talking about like, um, the, el concurso fue destacado de la semana. So in that case, we are using like um, adjective to explain what is the things that we are saying. Now, we are going to see how to formulate the simple past. ¿Cómo podemos formular nosotros el pasado simple? So, in this case, for regular verbs, we are going to divide the, the information. For regular verbs, we are going to add E D. Vamos a agregarle E D a los verbos. To the root form of the verb. Or just D. If the root the form already ends in an E. Esa es la forma básica, ¿verdad? La forma que nosotros necesitamos saber de cómo formulamos eh, los verbos en pasado de forma regular. En ese caso, we need to add ed at the end of the root form of the verb. Or in the case that you have an e at the end of the word, you are just going to add d. Así que si le agregamos ed o simplemente d a, las, eh, a los verbos, En el caso de que ya tengan una E, solo le agregamos la D o le vamos a agregar ED al final. And we are going to have some example of these verbs. Hello, teacher. Tell me. Uh... Este, en las, este, ejemplos anteriores vi que había puesto el was, ese es el pasado progresivo. No, ese es el pasado del verbo be. Mm. En ese caso, el verbo be, cuando lo pasamos, eh, ha pasado, eh, se convierte en was y en where, pero como es un verbo irregular, por eso cambia su forma. En ese caso... No le agregaría ed ni le agregaría de, sino que se cambia toda su forma, pero es pasado. Ah, entiendo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? El... Del regular y el, 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 el irregular. Uh -huh. En este caso, los verbos regulares son aquellos más simples en los que usted solamente le va a agregar una e y una d y ya está su verbo en pasado. En cambio, los verbos irregulares cambian totalmente su forma, no se mantiene como su, su forma original, sino que se cambia cuando lo va a utilizar en pasado. Pero obviamente usted sabe que, que está, lo está utilizando en pasado, solo que simplemente la forma de escritura es la que cambia. Oh, ok, está bien. Y tenemos un buen ejemplo en el, en el chat. He fixed my car and in past he fixed my car. Excelente. En ese caso, solamente agregamos ed al final del verbo. Pero ya vamos a ver estos ejemplos para que ustedes vayan eh, comprendiendo un poco más esto de, de los verbos regulares e irregulares. Y también les voy a mandar las dos listas. I have two different documents in PDF. In this case, I will send these documents that are like the... The unique documents that you're going to download in this course. Esos son los únicos documentos que ustedes van a descargar eh, en este curso porque son los verbos eh, regulares e irregulares y están en PDF. Pero eso se lo voy a mandar más adelante. So, in this case, we have this verb. 
play. Tenemos el verbo play. Para convertirlo a pasado, como es un verbo regular, solo le voy a agregar ed. Played, in this case. Then, type. Este verbo ya lleva una e, que voy a hacer yo? Simplemente le agrego la d. Typed. Then, listened. En este caso, agrego ed. Listen. Then we have push. And we are going to add ed. Push. Then we have love. And we add just the d. Solo agregamos la d. Love. En este caso, así quedan los verbos en pasado. Solo se le agrega ed o d al final de su forma base. Ya van a ver ustedes cuáles son los verbos, los verbos regulares porque les voy a mandar la lista. Ahí lo van a revisar, van a ver sus cambios y eh, just the regular, eh, the regular list or the regular document has the meaning in Spanish. The other one, the irregular verbs, I think it is not in Spanish. I think you are going to use it. So in this case, we're going to see the difference eh, with the irregular forms, but We have um, something very complicated here. Tenemos una parte complicada con los verbos irregulares. And the thing is that um, in some cases, the, uh, the past of the irregular verbs is the same as the, the, the root of the, of the verb. En muchos casos, el pasado de los verbos irregulares es igual a la forma base, no cambia. Pero en este caso nos tenemos que basar en el contexto de lo que nos estén diciendo. Ahí vamos a saber nosotros si es pasado o no, pero no se cambia su forma. The simple past. Of uh, tens of some irregular verbs looks exactly Sí, en algunos también se les agrega ahí cuando llevan Y y cosas así al final. Uh -huh. So, in this case, we're going to see what are the, the irregular verbs that has the same. Um, it's the same with the past form. For example, put. When we are using this word in past, we are going to say put. It's the same. Cut. Set. Set. Coast. And coast. Heat. And heat. En este caso, si se fijan, es lo mismo. No cambia, no hay una diferencia. But uh, the context is going to make you to understand it, the, um, the tense. Uh, so in that case, you need to pay attention to the, the things that people is saying. Ahí sí tenemos que ponernos eh, like. Tenemos que estar atentos a qué es lo que nos están contando para entender verdad el tiempo del que hablan. For other irregular verbs, including the verb to be, the simple past forms are more erratic. En algunos casos, ¿verdad? Son más erráticos, son diferentes, incluyendo el verbo to be. Other irregular verbs. And we have here, see. The verb see, el verbo ver. Cuando lo cambiamos a pasado, Cambia a saw. Build. To build. Uh, 
go se transforma went do did rice but not the food rose then um is and are that is the verb to be is going to change to was and where aquí es donde vemos las diferencias aquí ya sí cambian aquí ya no son las mismas formas And we are going to have like different ways to write the irregular verbs. The good news is that verbs in the simple past tense, except for the verb to be, don't need to agree in number with the subjects. In este caso, muchos de los verbos cuando ya se cambian o ya están en pasado, y en este caso, como estamos hablando de pasado eh, simple, en muchos de los casos no utilizamos los auxiliares sino que simplemente we have the subject plus the verb plus the complement and that's it. En ese caso, el verbo, como ustedes ya saben que hay una regla de la tercera persona en presente, que cuando tenemos he, she, it, le agregamos s, i, e, s, em, e, s uh, to the verbs, in past, you are not going to do that thing. Ahí, en el pasado no van a cambiar ustedes eh, los verbos y agregar la regla de la tercera persona. En este caso, independientemente de la persona o del sujeto, vamos a utilizar el verbo que corresponde en pasado. Now, we're going to see how to make eh, simple past negatives. So in this case, we have a, more, a formula um, for making simple past verb, verbs negative. And it is the same for both regular and irregular verbs, except for the verb to be. The formula that we are going to see is the following uh, uh, formula. In este caso, tenemos esta formula que se utiliza para los regulares y los irregulares, menos para el verbo to be, el was y el where. En ese caso, simplemente le vamos a agregar not al was y el where. Pero en este caso, vamos a seguir la siguiente fórmula. We are going to use did not plus root form of the verb. So, in this case, vamos a utilizar el auxiliar did. Did not or didn't. En este caso vamos a utilizar también lo que es la contracción. En negativo sí necesitamos utilizar nuestras contracción, I mean, nuestros auxiliares. And we have some examples. We have, let's see. Juan did not brag too much about his Hula hope skills. Juan did not brag too much about his hula hope skills. Aquí tenemos nuestra estructura. Did not, that is the past. Then we have the verb in root form, o la, base form, o la forma base del verbo. And then we have the complement, 
too much about his hula hoop skills. Juan no alardea o no presume mucho acerca de sus um, habilidades en el hula hop. Then we have the second one that is Juan's girlfriend. Juan's girlfriend. Didn't see the contest. Y otra vez tenemos acá el, la estructura didn't. Y la forma base del verbo, sí. Aquí no lo van a cambiar ustedes a negativo porque ya tienen el auxiliar. El auxiliar les está uh, dando a ustedes o les está explicando a ustedes que están utilizando el pasado. Si ya utilizaron el pasado en el auxiliar, en el verbo ya no lo van a utilizar. And for the verb to be, you don't need the auxiliary did. When the subject of the sentence is singular, we are uh, going to use was not or wasn't. When the subject is plural, we are going to use were not or weren't. En el caso del verbo to be, cuando sean singulares, vamos a utilizar el was o el was not. Y cuando son plurales, vamos a utilizar el were o were not. In other structures or in other uh, grammatical topics, you are going to see that uh, in some cases you are just going to use where uh, with all of the subjects because there are like a more formal way to write uh, some uh, exercises or some ideas. But it is just in, when you are going to talk about the, the topic of wishes, uh, you are going to see that in some structure of expressing wishes, you are going to use the where for all of the subjects. Eh, más adelante, cuando sigan con el proceso en algunos temas, cuando les toque hablar del tema de, de I wish, de expresar deseos, hay unas estructuras en las que um, solo van a utilizar el where para todas las, eh, para todos los sujetos o para todos los pronombres porque en esa estructura es como un poco más formal y no utilizan el was. Pero eso es ya cuando vean lo del I wish. So, in this case, we have some examples more. The third, per, the third place, the third place winner was not as happy as Juan. El ganador del tercer lugar no estaba tan feliz como Juan. Y ahí tenemos el was not. Then the second one, the fourth place winner wasn't happy at all.
El ganador del cuarto lugar no estaba feliz para nada. The contestants weren't ready to leave either. Los concursantes no estaban listos para irse tampoco. So now we are going to see some examples of a common regular verbs in past tense and also some irregular verbs. Um, Vamos a ver los ejemplos del de infinitivo, que es la forma base del verbo, el past tense y el negativo, porque vamos a tomarlo todo como en general y hacer los, los ejemplos. Luego, para los irregulares, vamos a ver igual el infinitivo o la forma base, el pasado y el negativo. So, we are going to have two different tables in which you are going to see the examples. Son dos eh, Dos cuadros con ejemplos. So let's begin with the first one. There are common regular verbs in past tense. So I'm going to have this uh, table in which we're going to have three, five, Yes, like this. Here, infinitive. Next one, past tense. And next one, negative. So for the infinity form, to ask, to work, to call and to use. En este caso, cuando hablamos de infinitivo, eh, es cuando le agregamos el to, la T y la O at the beginning of the verb. En el infinitivo siempre va a llevar esa forma, eh, pero en algunas estructuras está el infinitivo without to, que sigue siendo infinitivo, pero no se le agrega el to al verbo porque choca con la estructura que estamos utilizando. Now, we are going to transform the verb to ask into past tense. And in this case, we are saying that we are using regular verbs. Regul verbos regulares, so in this case, ask. Then, to work, work. To call, call. And to use, used. And in negative, we are going to use the auxiliary. Did not ask. Did not work. Did not call. And did not use. So in that case, we have uh, five different examples of the regular verbs. Now we are going to see the irregular verbs. So here we have irregular verbs. And we have here the infinitive. Then the past tense and then the negative. Vamos a ver cuáles son los verbos que vamos a utilizar. To be. To have. To do. To say. 
to get, to make, to go, to take, to see, and to come. Ahí tenemos algunos de los verbos irregulares. And we are going to transform those verbs into past. Vamos a convertirlos o transformarlos al pasado. En este caso ya sabemos que este es was and also were. Y en negativo, en este caso no utilizamos el auxiliar did. En este caso utilizamos el was y el were y le agregamos el not. Was not or were not. Sin el auxiliar. Then we have to have and we transform to had. And this one is the negative, did not have. Then to do, in this case is did. Y aquí ya tenemos el auxiliar, pero vamos a poner el verbo en forma base. Did not do. To say, in past, said. Negative, did not say. And this one, got, did not get. Made, did not make. Went, did not go. Took. Did not take. So, did not see. And the last one that is came. Did not come. So in this case, we have the structures and all of these things, but at the end, what is the past tense? ¿Qué es en realidad el, el, el pasado? In this case, what do you think is past? ¿Qué creen ustedes que es el pasado? En general, está preguntando. Yes, in general. Lo que se hizo. Son Lo acciones vivido. que se hicieron. Pues, eh, un evento pasado. Uh -huh. Good. Son cosas que ya se hicieron. Eventos, acciones, eh, sentimientos que ya se, se vivieron, ¿verdad? Eh, exactamente. Todo lo que se hace antes del presente también. So, in this case, when we are using the a past simple or the simple past, in this case is a verb tense that is describing, está describiendo events that already happened. Este, este, um, esta estructura o este tiempo nos describe a nosotros eventos que ya sucedieron. In this case, I have a question. What do you think? Can simple past tense express future actions? ¿Creen ustedes que el, el pasado simple puede expresar acciones en el futuro? No. ¿No? No. Ok. You said no. And ¿Cómo, ¿Cómo es la pregunta? Por favor. Que si el, el, el pasado, ustedes pueden utilizar el pasado para expre, eh, expresar acciones futuras. Sí. Yo creo que sí. Sí, como resultado, sí. Que puede afectar el pasado al futuro, sí. Ok, bueno. Ah, el presente y el futuro. Ajá. Tenemos dos ideas diferentes. Una es no se puede utilizar el, el pasado para 
hablar del futuro y otras como un resultado, sí podríamos utilizarlo. And, it, and in this case, it said, the simple past tense can only express action in the past. That is something that we already know. Ya sabemos que solo podemos expresar acciones en el pasado. However, you can show current ongoing actions that started in the past with the present perfect continuous tense. En este caso, no vamos a utilizar el simple, el pasado simple, porque en ese caso ya se terminó la acción. Pero si utilizamos el presente perfecto continuo, sí podemos hablar de acciones que están pasando o que comenzaron en el pasado y van a afectar en el futuro. Así que ambas respuestas están bien. Porque si nos basamos en simple past, no podemos hablar del futuro. Pero si hablamos de otras estructuras del pasado, sí podemos hablar de resultados o de acciones que van a terminar en el futuro. Por ejemplo, I have been working there for 20 years. I have been working there for 20 years. He estado trabajando en ese lugar por 20 años. Y estoy hablando de que voy a continuar trabajando. So in that case, uh, using different tenses or different structures, we can talk about the future. Así que muy bien, muy acertadas las dos um, respuestas. Excelente. Now, we're going to see, yes, we're going to go to the platform. Vamos a ir a la plataforma. Vamos a dejar un momento lo que es el, el simple past. Y vamos a ir al knowledge check. Vamos a ir a ver lo que es el knowledge check. Vamos a ir a realizar ese ejercicio. So let me go to the platform. And then I'm going to send to you the list of the verbs. Recuerden que eh, para esta semana tienen que completar la sección 4. Section 4 for this week on the platform. Because the, the next week is the last week. La otra, la otra semana termina, so you need to uh, work on the exercises. Teacher, no, este me. viernes vamos a tener clase. ¿Cuándo? Este viernes, no, por el, el dos que vamos a descansar. No, no. El, el otro viernes vamos a terminar el cuatro. Perfecto. Thanks. You're welcome. So, if we have section 4.4, section 4.4. Si no la han realizado, aquí vamos a poner atención, ¿verdad? Al ejercicio. So, we have this one. Instruction. Change the verb in parentheses to the past to complete the story. You don't need to type a period. It is already placed. Aquí vamos a, a cambiar el verbo en paréntesis a su forma pasada para completar la historia que están contando. No necesitan, oigan bien, no necesitan escribir un punto porque ya está puesto ahí. Así que no necesitan ponerlo ustedes. So, it says on the first one, on Friday night, I wait for a phone call. On Friday, on Friday night, I wait for a phone call. ¿Cuál es el pasado de wait? Waiting. Wait. Ok, vamos a, a irlos poniendo y luego los chequeamos. But my girlfriend no call. But my girlfriend no call. ¿Cómo vamos a decir mi novia no me llamó? Did not call. Good. Did not call. I just stayed home and watched TV. Pasado de watch. Watch it. Watch it. Good. Watch it. Watch it. TV. On Saturday, I visit my friend Frank. Pasado de visit. Visit. Okay. I mean. I am adding another letter. We talk and listen to music. 
Pasado de listen. Listen. In this case, if you can see, estamos solo utilizando eh, verbos regulares. In the evening, he invited some friends over and we cook a great meal. Cook, pasado de cook. Okay. Okay. I not work very hard on Saturday, on Sunday, I mean. Pasado de not work. It work. Did not? Did not work. Okay, did not work. I not study at all. ¿Cómo transformamos el not study a pasado? Did not okay. study. Did not study. I just walked to the mall and shop. Pasado de shop? Shop. Ay, Jesus. Shop. Yes, I was writing in the, in the wrong place. I mean, but in this case, we are going to add it like this, I think, or not. What do you think? Porque es corto. Mm. En este caso, hay algunos verbos a los que les agregamos o le damos una letra, ¿verdad? Así que también tenemos que ver eso. No, we are Porque going to... hace, es como cortito. Cuando es muy cortito, le agregamos una. La, ajá, en, en algunos casos, letra. ajá, en algunos casos le doblamos la, la consonante, más que todo en aquellos que solo llevan como tres letras. Eh, y es como una doble consonante. Ajá, double the consonant. En algunos, cuando son like consonant, vowel and consonant, we need to double the, the consonant. Cuando tenemos esas palabras de consonante, eh, vocal y consonante, a veces se doblan. Pero vamos a ver cómo nos quedó esto. Si todas están buenas o nos hemos equivocado. Let's see. Oh, wow. 34 of 34. Todas están buenas. So, remember, in the last one, tienen que poner doble P para los que no han realizado el ejercicio, para que no les vaya a salir mal. Así que, the story is the following. On Friday night, I waited for a phone call, but my girlfriend did not call. I just stayed home and watched TV. On Saturday, I visited my friend Frank. We talk and listen to music. In the evening, he invited some friends over and we cooked a great meal. I did not work very hard on Sunday. I did not study at all. I just walked to the mall and shopped. Está diciendo, ¿verdad? De que en la noche del viernes él estuvo esperando por una llamada. Pero pues su novia no llamó. Y se quedó en casa y miró la televisión. El siguiente día, o sea, el sábado, visitó a su amigo Frank, hablaron y escucharon, eh, escucharon música. En la tarde, él invitó a algunos amigos a que llegaran al lugar y cocinaron una eh, muy buena comida. No trabajó, muy, muy duro el domingo, o sea, estuvo suave su trabajo. No estudió para nada y solo caminó por las tiendas, ¿verdad? Por el mall y compró algo, ¿verdad? So that's the story of this um, knowledge check 4.4. Así que recuerden, ¿verdad? En este knowledge check van a escribir los verbos en pasado, pero son los verbos regulares y en el último tienen que doblar la P para que les salga bueno. So that is the knowledge check. And then uh, we have another one, pero lo vamos a hacer um, en las otras sesiones porque tenemos tres knowledge check in this, um, in this section number four. Así que vamos a ir eh, mañana, tal vez hacemos el segundo knowledge check y el jueves vamos a hacer el otro. So now I'm going to stop this one and I'm going to, send to you the um, the documents right now because 
If not, I'm going to forget to send the documents to you. No voy a hacer que se me olvide. Así que les voy a mandar las listas de los verbos right now. And you can uh, see um, the difference between the irregular and regular verbs. So give me a moment because it's charging. Okay, P3. I have here your chat. Um, the first one is the irregular list in which you have three spaces and you have like a explanation of the irregular verbs. It's not going to, you need time to share the, the document. And yes, this one. Okay. There you have the documents. Let's just see something about the documents. In the second one um, that I sent, in el segundo, ustedes van a encontrar los verbos regulares. You have the verb, the past, the past participle, and the meaning. Ahí ustedes tienen el verbo normalito, ¿verdad? Y tienen una manera de pronunciarlo. Ahí les aparece entre paréntesis cómo lo van a pronunciar. Tienen el pasado y también trae su pronunciación, past participle, y trae el significado en español. Por ejemplo, en el primero tienen accept. That in past is accepted. And past participle is accepted. Y el meaning is aceptar. So, there um, you have seven pages, siete páginas. Imagine that you have a lot of words there. Tenemos muchos, muchos eh, verbos en, esa, en, esa, en ese documento. Seven pages. Then you have in the first one, let's see. In the primer documento, that is from the irregular verbs, you have an explanation. Tenemos como una explicación de los regulares y los irregulares, eh, porque aparecen fórmulas ahí para escribirlo, ¿verdad? Y aparece el B1, that is the base form of the verb, B2, that is the past, participle, the, the past simple, and B3, that is the past participle of the verb. En este caso, en el de los irregulares no les va a aparecer en español, solo están en inglés, pero les aparece eh, la forma base, el, el pasado simple y el pasado participio de los verbos. Para que ustedes tengan esos listados, this one of the irregular verbs is five pages. We have five pages of the irregular verbs and seven pages from the regular verbs. Así que tenemos dos documentos bastante completos y bastante largos eh, que nos van a servir para nuestras sesiones or um, when you are just um, talking in English, practicing in English, because you are going to have a lot of words, a lot of verbs that you can use and to improve your uh, vocabulary. Eso les va a servir a ustedes para mejorar su vocabulario porque van a agregar más verbos Um, más acciones, ¿verdad? De las que pueden ustedes utilizar para sus oraciones. So, there we have the documents. We were talking about the simple past. And now we are going to end the session. And we are going to see each other tomorrow in session number three. So, have a really good night and see you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. 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 Good night.